ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನಲೈಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರೇಫ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಸೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಂಡ ವಿಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ತಮ್ದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೆರಳ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆರಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರೇನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಹ ಇದೆ ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೇಪ್ ಸರ್ವೈವರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಉಳಿದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ 
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಈ ರೇಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದವರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಲೈಫ್ ಅದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪದಾದಂತ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಏನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ವುಮೆನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೇಪ್ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಸಕೀಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಹಿಳೆ ಒಳಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಫಿಂಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಅವರು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯ ರೇಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು
ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರೋಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೊಗೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಉಗುಳದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಪ್ರೈಮರಿ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಏನು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಹೊಗೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಏರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡೋ ಗಂಗಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ತರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಉಗುಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆಯನ್ನ ಉಗುಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೋತ್ಪೋರ್ಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ
ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಮಾನವರ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹಾರದ್ದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬಹುದು ಈ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ
ಮತ್ತದು ಹುಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ್ಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವ ತರನ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಡರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮುಂದೆ ಅವ್ರದಂಗೆ ಪುಸ ಡಿಂಕಪೋಸರ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದ್ ಏನಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೂರ್ ಜನನ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫಂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಏನು ಹೊಗೆ ಬರ
ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೂರನೇದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಜನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ